Yeah, good morning, participants. Today we are having APPSC Group One Prelims Come Main Syllabus Orientation Session, and I am starting Geography and Environment Syllabus Orientation Session. You might be aware that last time I had a oral uh, orientation on APPSC Group One upcoming notification, in which I have spoken about the present status of the notification, how many vacancies are there, and how to prepare. So, in in continuation to that orientation session, today I am here. so to extend the further understanding of the respective subjects and this pcm that is the syllabus come the previous year questions orientation sessions will start from today from 9:30 to 1:30 with the subject called geography and the environment tomorrow you will be having the polity and the current affairs then economy history then the uh, i mean csat the ethics and science and technology so we have you have already received the schedule and we will be continuing this syllabus orientation session for 5 days then after that we will be starting the classes is it clear so the agenda is very clear the agenda is very clear that i'll be analyzing confining to geography and environment that is what is mentioned in the syllabus and the previous year questions analysis the reference books say you should not wait for the notification till is published మనం నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేస్తూ చదువుకుందాము చేద్దాము చూద్దాము అని అనుకుంటా కానీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారంటే సో డెఫినెట్లీ వన్స్ నోటిఫికేషన్ ఈస్ ఇష్యూడ్ సో ద టైమ్ ల్యాక్ ద టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద నోటిఫికేషన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ నవ్ ఏపీపీఎస్సి ఈస్ గివింగ్ వెరీ లిమిటెడ్ టైమ్ యూ మైట్ బి అవేర్ దట్ నో ఇన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏపీపీఎస్ హెస్ గివింగ్ ద నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద రీసెంట్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ది ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ on 8th january 2023 and they have conducted the mains exam in, in the month of june that is from 3rd june to 10th june and within 34 days they have given the mains results and you might be very curious that you know how many candidates are qualified in the mains exam and appearing for the personality that is popularly known as interview which is going to start from 2nd august to 11th august more than 79 students from civic center now they are going to appear for interview at civic center we are actually conducting the personality test we are providing the daft sessions that is detail application form their personal data educational background work experience hobbies extra curricular activities so these are certain parameters that the interview going candidates are preparing actively and we wish all the best for the interview attempting students so with this background i am starting that the syllabus orientation session మీరు చాలా మంది కొంతమంది రిపీటర్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ నో ఆల్రెడీ చదివిన వాళ్ళు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని సో అనుకుంటూ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు సో మీరు ఆన్లైన్ లో చదవడము లేకపోతే యూట్యూబ్ లో చూడము ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలని చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యుల్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ యుల్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ సో ఇన్ దట్ కంటెక్స్ ఇన్ దట్ కంటెక్స్ట్ మీకు ఒక అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో సో ఇచ్చిన టూ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ లో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కింద తెచ్చుకోగలిగితే ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు స్కోర్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బట్ ఇఫ్ యూర్ కేటగిరీ అబౌట్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు స్కోర్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ కెన్ క్లియర్ ద ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద బ్లాగ్స్ ఆర్ ద యూట్యూబ్ వీడియోస్ rather than getting the confidence you may lose you know thinking that each and every aspect is important so i'll confine i'll confine very scientific method of the syllabus analysis and how to start your preparation and how to limit your sources so that is our experience from the beginning of the civic center that's a what that's a one of the important aspect that the civic center is more relevant and it is possible only because of this scientific method of reverse engineering technique so as a fresher i'm assuming that you are a fresher and you have not gone through you have not gone through the syllabus any telugu medium students from here yeah manamu gamaninch edaina oka subject chadavali anukunnappudu lekapothe oka notification manamu teesukunnappudu first notification understand cheskovali i use it to repeat that the competitive exam particularly the groups or civil services exam the time is a limiting factor when it comes to graduation you have time you have time the syllabus is limited you can complete the syllabus you can appear for the exam kani manaki ikkada ochinappudu syllabus anadi tentative syllabus untundi precise syllabus anadi extensive syllabus laaga man kanipichinappudu so the student will try to see that you know i need to master each and every concept 
if you are in that assumption if you are in that assumption definitely so 6 months or 6 years is not sufficient ante 2018 notification or 2011 lo notification appear ayin vallu kuda malli ippudu exams raase paristhiti ane untundi so believe me that you have to confine the preparation you have to focus the preparation when i say confinement i am not saying that you know you should not read the entire syllabus but at the same time try to figure it out how the questions has been asked ante questions ela adugutunnaru anedi manaki telisinatlayite you can focus your preparation so in today's agenda i'll be explaining in detail about the geography syllabus geography syllabus how the previous year questions have appeared ante gathamlo ante recent ga manaki exams jarigindi kada may 2019 lo manaki appsc group 1 prelims exam conduct chesindi same pattern lo adhe vidhanga january 2023 lo kuda recent times lo manaki appsc group 1 prelims exam conduct chesindi at the same time i am addressing to the online students okay nothing to worry so at the same time manaki tspsc kuda manaki recent ga two times prelims exam anedi conduct chesindi so why i am stressing the previous year questions analysis is that previous year questions alone previous year questions alone are the guiding factor to you it is not the civic center it is not me it is not the other faculty that they are going to make you successful we will try to understand ante meeru previous year questions ela artham cheskovali kani student yokka intention endante i have not completed the syllabus nenu inka ncert chadavaledu newspaper chadavaledu ipude start chesanu but the sir is telling that you know you have to refer previous year questions analysis why i need to refer the previous year questions analysis you will be understanding that the how the questions have been asked and the questions gathamlo ela adigaru anedi meeku telisthene mee yokka preparation anedi meaningful ga avutundi lekapothe oka standard textbooks teeskoni ee roju nunchi oka subject chadavadaniki minimum it will take more than 2 to 2 and 1/2 months in such cases one year is also not sufficient to complete first reading to complete first reading so to move on to uh, to move on i take the help of the scheme of the examination the scheme of the examination from the notification before coming into the actual syllabus analysis i assume that you might be knowing the scheme of the exam manaki three stages untundi prelims mains interview prelims is a qualifying in nature 240 ఫార్టీ కి మీరు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వాస్ ది రీసెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఇంకా మనకి ఏపీపీఎస్ క్లియర్ గా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది పెట్టలేదు ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ టైం అనేది మెయిన్స్ లో ఎంత వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ ఎంత వచ్చింది అనేది మార్క్స్ అనేది పెట్టలేదు ద సివిక్ సెంటర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎన్షూర్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈవెన్ అట్ ద ఏపీపీఎస్సి వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇనిషియేట్ ద లీగల్ కోర్స్ ఎస్టడే అవర్ టీమ్ వెన్ టు ఏపీపీఎస్సి బోర్డ్ అండ్ గేవ్ ది రిప్రజెంటేషన్ దట్ ద ఏపీపీఎస్సి కమిషన్ ఏపీపీఎస్సి బోర్డ్ fail to implement the transparency at the mains and interview stage because there is a ongoing interview interview schedule from 2nd august to 11th august even our students express the concern sir last time nen interview ki attempt ayyan kani naaku enni marks vachayane teledu ante naaku mains lo poyinda interview lo poyinda now i am working as a, a assistant audit officer or mpdo but i wanted to improve and become as a D, uh, deputy collector dsp if the appsc would have disclosed the marks నాకు మెయిన్స్ లో ప్రతి పేపర్ లో ఎంత వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ లో వచ్చిందని చెప్పుంటే లైక్ యూపీఎస్సి యూపీఎస్సి మనకు క్లియర్ గా మార్క్స్ అనేది ఇస్తుంది మీకు ఫిలిమ్స్ లో ఎంత వచ్చింది సీసెట్ లో ఎంత వచ్చింది ప్రతి పేపర్ లో ఎంత వచ్చింది అనేది కూడా చెప్పింది అట్ ద సేమ్ టైం ఏపీపీఎస్సి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నోటిఫికేషన్ కిచెన్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ ఏపీపీఎస్సి ఎస్ నాట్ ఇన్షూర్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ వెన్ దెర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ద పబ్లిక్ అథారిటీ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ సో సిమిలర్ వే when you observe the notification of 2022 which is issued in the september 2022 so you have three stages three stages la manaki prelims mains interview anedi manaki three stages unte prelims anedi very very important meeku em anipisindi sir 240 marks ki nenu 75 mark like eva techukovali i can easily get it you just ask your friends who are not qualified they'll tell you that you know why they have failed they'll be reading from first page to last page మొదటి పేజ్ నుంచి చివరి పేజ్ వరకు చదువుకుంటూ వెళ్తారు కానీ ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలి అనేది తెలియదు ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రిపీట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ పోస్ట్ పోన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ యూ పోస్ట్ పోన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ సో ద స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద టూ పేపర్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిలిమ్స్ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఇన్ పేపర్ వన్ యూ హ్యావ్ ద ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ స్టాటిక్ ఐ కెన్ సే పేపర్ వన్ ఇస్ స్టాటిక్ యువర్ హిస్టరీ కాన్స్టిట్యూషన్ 
ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎస్ అంటే మనకి యూపీఎస్సి లాగా టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ లాగా వెయిటేజ్ ఎంత ఉండదు అంటే వెయిటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అనేది చెప్పలేదు యూపీఎస్సిలో మనకి ఏం చెప్పారంటే సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ మెన్షన్ చేస్తుంటారు పేపర్ వన్ లో ఆ సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ కి రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎంత ఉంటుంది అనేది చెప్పలేదు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏపీఎస్సి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ జాగ్రఫీ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్స్ రావాలి హిస్టరీ నుంచి ముప్పై రావాలి ఎకానమీ నుంచి ముప్పై రావాలి యువర్ పాలిటీ నుంచి ముప్పై రావాలి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ వన్ పేపర్ వన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ యువర్ టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ విత్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ బై థర్డ్ ఐ హోప్ ఎవరి వన్ ఈస్ క్లియర్ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ యూ కెన్ చార్ట్ ఇన్ అట్ బాక్స్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఇస్ దే ఐఎమ్ అగైన్ రీ ఎన్ఫోర్సింగ్ దట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆడియో అండ్ విజిబుల్ ఇస్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఇస్ వెరీ క్లియర్ క్లియర్ ఎస్ when it comes to paper 2 it's a basically it's a dynamic in nature most of the freshers they neglect most of the freshers will neglect in paper 2 children it is having so 75 marks for general mental ability administrative and psychological abilities and 75 marks for science and technology and current affairs science and technology ki syllabus gaani lekapothe aptitude gaani ikkada diversity untundi అంటే మీరు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉండొచ్చు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉండొచ్చు ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ ఐ మీన్ పేపర్ టూ లో మీకు ఉన్న ఈ రెండు సెక్షన్స్ కి కరెంట్ అఫైర్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కరెంట్ అఫైర్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్పదు ఏ స్టూడెంట్ కూడా లాస్ట్ మినిట్ కి పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వస్తారు అంటే మనకి ఎగ్జామ్ అనేది ఈ మంత్ ఈ ఏ రెండులో ఎప్పుడన్నా ఎగ్జామ్ ఉందని అనుకుంటే మీరు ఏమనుకుంటానంటే లెట్ మీ కంప్లీట్ ద స్టార్టింగ్ పార్ట్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ పాలిటీ by the time you complete these four subjects again you feel that i have to read it one more time even if you complete polity you feel that the mali first first chapter lo chadivina constitutional historical background much better geography chadin tarvata mag pointing gurtundadu atla prati subject ki okokka challenge untundi when it comes to paper paper 1 or paper 2 paper 2 la manaki ee mental ability tappa these subjects are very vaporizing subjects why i am saying that vaporizing subjects మీరు ఈరోజు చదివి ఈ వీక్ లో చదివి ఈ మంత్ లో కం సే ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ కంప్లీట్ చేసి ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ రీడింగ్ ఫర్ వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ ఇట్ విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ ఎలక్ట్రల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ లో ఎవరుంటారు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఎన్ని స్టేట్స్ నుంచి ఎన్ని స్టేట్స్ నుంచి వెళ్తూ ఉంది ఇట్లాంటి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన గానీ కన్సిస్టెంట్ గా చదవకపోతే విల్ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డౌట్ అంటే ఏబిసిడి లో మనకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బీనా సీనా Dina Sina, Sina Dina, whatever the trials you make it after the exam, all your trials become errors, isn't it? <coughs> so it essentially means, it essentially means, Meeri Chadwe Pratyaka concept, say for example, Elino Undi, Lepate Big Bang Theory Undi, so latitudes unai, longitudes unai, so climatic reasons unai, ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆ సోషల్ జాగ్రఫీ మీరు చదివే ప్రతి సబ్జెక్ట్ అయినా క్లారిటీ కానీ మిస్ అయితే ఆ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ కానీ మిస్ అయితే నవ్ యుల్ హ్యావ్ ద టూ ఆప్షన్స్ టు మేక్ రా యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ టూ ఆప్షన్స్ వన్ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ టూ ఆప్షన్స్ బట్ యుల్ బి టాగ్లింగ్ బిట్వీన్ ఏఆర్సి ఆర్ బిఆర్డి ఆర్ సిఆర్డి అప్పుడు నెగిటివ్ మార్క్స్ విల్ బి మోర్ దాన్ యువర్ పాజిటివ్ మార్క్స్ డెఫినెట్లీ విల్ సే దట్ ఎస్ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని తెలియదు వీఆర్ అజూమింగ్ ఎందుకంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ అనేది ఇచ్చారు అబ్స్ట్రాక్ట్ జీవో ఒకటి బయటకు వచ్చింది వన్ ఫార్టీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి థౌజండ్ ప్లస్ మనకి గ్రూప్ టూ లో ఉన్నాయి అట్ ఎనీ టైమ్ లాజికల్లీ ఏపీఎస్సి ఈస్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద ఆన్ గోయింగ్ నోటిఫికేషన్ బై ఐ మీన్ లెవెన్త్ ఆగస్ట్ కంత మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోతాయి సో ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ కానీ సిక్స్టీన్త్ ఆగస్ట్ కంత మనకి రిజల్ట్స్ అనేది వస్తుంది ఐ రిపీటెడ్లీ సే ఈవెన్ ఫర్ మై లాస్ట్ బ్యాచ్ APPSC group 1 batch prelims mains and answer writing program students the the top 10 ranks the top the first rank would be coming from civic center yes that that confidence i am saying that you know i am interviewing most of the candidates now even from 2 to 6 pm today we have the dab based sessions we have the one of the merit students in our so batches so with that confidence only i am repeatedly reinforcing that yes so you confine to the expectation of the exam at each level of the exam so ipudu no confusion enti manak prelims ela chadukovali mains ela chadukovali na andar nen chadukogalna nenu chadavalanukunte em chadavali 
లేదు ఆల్రెడీ నేను అటెంప్ట్ ఇచ్చాను సమ్ హౌ ఐ ఫెయిల్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ నా ఇట్ ఇస్ అ టైమ్ టు రీ ఇట్ ఐ మీన్ సో రీ ఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతేగాని మోసు పద్ధతిలో మీరు పాలిటీ చదివేసి మళ్ళీ ఆ బుక్ తీసుకొని చదువుకుంటూ నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటా కానీ వెళ్ళారంటే డెఫినెట్లీ యూ మే క్లియర్ బట్ దెర్ ఇస్ నో సర్టనిటీ క్లియర్ సో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పేపర్స్ పీపుల్ విల్ సే దట్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ ప్లస్ టూ క్వాలిఫైంగ్ పేపర్స్ రెండు క్వాలిఫైంగ్ పేపర్స్ ఉంటుంది మనకి ఇంగ్లీష్ తెలుగు సో హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఫార్టీ పర్సెంట్ యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏ ఓబిసి థర్టీ ఫైవ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ పేపర్స్ రిమైనింగ్ పేపర్స్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూ హౌ మెనీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ నాకు ఫస్ట్ మార్క్స్ రావాలంటే ఎంత ఎంత రావాలి యూజువలీ యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ రిమైనింగ్ రీసెంట్ గా మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ ఏపీపీఎస్సీ పబ్లిక్ డొమైన్ లో మనకి స్కోర్ అనేది పెట్టలేదు కాబట్టి ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ షోల్డ్ లాస్ట్ టైమ్ దట్ సో మీరు ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ వాస్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఫర్ మెయిన్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటీరియర్లో సెవెంటీ మార్క్స్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సెవెంటీ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఫైవ్ థర్టీ ఆర్ ఫైవ్ ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు స్కోర్ యూ విల్ బి ద టాప్ ఫైవ్ ఫార్టీ ప్లస్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు స్కోర్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ యూ విల్ బి ద టాప్ మెయిన్స్ లో మనకి ఎంత రావాలి almost 480 plus is possible you have to increase at least 10 marks for next year freshers or juniors so my my subject so geography is coming under which paper paper 2 paper 2 low so section c section c సో ఈ ఇది మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మళ్ళీ పేపర్ ఫైవ్ లో కూడా వస్తుంది మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ దిస్ వుడ్ బి మై సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అండ్ టీచింగ్ టు గో డీప్ ఉంటే ద సిలబస్ టు గో డీప్ ఉంటే ద సిలబస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ కన్ఫైనింగ్ టు ద సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఐ విల్ బి ఫర్దర్ ఎన్ రీచింగ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సో రిమైనింగ్ మై టీమ్ మెంబర్స్ వుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ when it comes to the paper 1 of uh, your prelims exam geography is mentioned as this one general geography physical geography social and economical general physical social and economical deenne manamo world geography indian geography ap geography ga anukuntam so the, furthermore to our convenience in order to understand better i'm just confining this one into so three aspects the world geography indian geography and ap geography world geography lo manaki physical aspects adhe vidhanga economical aspects danni mana human geography kuda antamu physical geography don't think that geography means so land so hills and matram anukodda so geography also having equal importance to social and economical social means your demographic structure demographic structure so economical aspects your agriculture industry service sector will be dealing under fourth point but i'll be combining as world geography indian geography and ap geography so world geography lo kochinappudu manaki so manakunna syllabus lo unnadi further ga manam em chestunnam ante geomorphology climatology oceanography and chadukoni that's a basis for understand geomorphology climatology oceanography adi chadivin tarvata then we'll go for climatic reasons అంటే క్లైమేటిక్ రీజన్స్ లో మనం విల్ బి డివైడింగ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ దెర్ ఆర్ మోర్ దాన్ లెవెన్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ ఐ బి ఎక్స్పాండింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియన్ జోగ్రఫీ వీ హ్యావ్ ద ఫిజికల్ జోగ్రఫీ అస్ వెల్ ఆస్ సోషో ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ ఫిజికల్ జోగ్రఫీకి అన్నప్పుడు మనకి ఫిజికల్ సెట్టింగ్ అంటే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ సో హిమాలయన్ మౌంటైన్ సిస్టమ్ ప్లెయిన్స్ ప్లాట్యూస్ కోస్ట్ ల్యాండ్స్ ఐలాండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ద క్లైమేట్ మనకి ఇండియన్ మాన్సూన్ విల్ బి ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ఇండియన్ మాన్సూన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ విల్ గో ఫర్ ద సాయిల్ ప్యాటర్న్ agriculture pattern industries service sector then once we complete the similar lines will be discussing about ap also ap lo unna land forms soil pattern natural vegetation ante manam aduli ivanni cheptam kada ivanni ayipoyina tarvata then we'll go for the demographic structure demographic structure lo manaki 2011 census so by the time the government is going to release the latest updated census also will be having it 
దానికి సబ్స్టిట్యూట్ గా మనకి సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో అప్డేటెడ్ డిమోగ్రఫిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చింది సో టూ థౌసండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ లో ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎంత చెప్తాం వన్ ట్వంటీ వన్ వాట్ ఇస్ యాక్చువల్ పాపులేషన్ ఎస్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్టీ క్రోస్ సో ఈ సిలబస్ లో మనకి వచ్చినప్పుడు మనకి జాగ్రఫీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అదే విధంగా పేపర్ ఫైవ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ తీసుకున్నట్లయితే పేపర్ ఫైవ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ తీసుకుంటే వెరీ జనరలిస్టిక్ జనరలిస్టిక్ యా దిస్ వన్ ద ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ ఆస్పెక్ట్స్ విల్ డీల్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎకాలజీ అంటే ఏంటి బయోడైవర్సిటీ సో యువర్ నేషనల్ నేషనల్ పార్క్స్ బయోస్పి రిజర్వ్స్ ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ ద సైకిల్స్ యువర్ ఐ మీన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ ఇవంతా కూడా మనకి లింక్ అయిపోతుంది అంటే ఈ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెన్ చాప్టర్స్ పేపర్ ఫైవ్ లోను మీకు అక్కడ గమనించినట్లయితే పేపర్ టూ సిలబస్ గమనించినట్లయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జాగ్రఫీ అనేది విల్ బి డీలింగ్ యాజ్ ఎ వన్ సబ్జెక్ట్ బై మై సెల్ఫ్ అండ్ మై టీమ్ మేట్ మిస్టర్ సంజయ్ వారియర్ క్లియర్ ఇది గమనించినట్లయితే మీకు సో సిలబస్ అనేది చూసిన తర్వాత ఒక వేగ్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఇవి ఇవి బ్రాడర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయని మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ జనరల్ గా ఫ్రెష్ ఏం చేస్తాడంటే సిలబస్ చూసిన తర్వాత సిలబస్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇండెక్స్ ఉన్న బుక్స్ చూస్తారు సిలబస్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బుక్స్ ఏమన్నా మార్కెట్ లో ఉన్నాయా అది ఏ పబ్లికేషన్ చూసుకొని ఆ కాంపిటీషన్ ఈ కాంపిటీషన్ అవి తీసుకుని వచ్చి చదవడానికి ట్రై చేస్తారు సో బిఫోర్ దాట్ బిఫోర్ దాట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ దాట్ యూ షెల్ హ్యావ్ ద సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సివిక్ సెంటర్ విత్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దిస్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ of civic center with other institutions as i mentioned as i mentioned you have to prepare you have to prepare with the clear understanding and demand of the exam demand of the exam telistene nu success avtu like subject osun gani success raadu so be very clear to be successful or understand the subject so further further we have classified we have analyzed the we have analyzed the UPSC pattern and APPSC 2 recent prelims exams and as well as TSPSC recent 2 prelims exam to understand the question pattern. You can see, geomorphology is a personal LRDGR. Longest day RDGR, solar system RDGR, water composition, 21st June. Even I have mentioned the year and the notification. so like that i'll be confining to i'll be confining to the concepts which are already been asked and the concepts that you are going to expect in the exam that that we are going to expect in the exam you repeatedly solve it you repeatedly understand the concept revise it and solve the previous year questions and write the test series that is more than enough to score more than 110 believe me that you'll score easily 110 మీరు ప్లేమ్స్ క్లియర్ అయితే చాలు అసలు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ వస్తే యుల్ బి క్లియర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ నైంటీ కానీ మీరు ఐ మీన్ రెండు పేపర్లు కలిపి కానీ స్కోర్ చేయగలిగితే ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ సైమల్టేనియస్లీ నా వై వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ అనాలిసిస్ ఇస్ దాట్ సో దిస్ విల్ బి యాక్సెసబుల్ ఓన్లీ టు ద పీసీఎం స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ స్టూడెంట్ ఆర్ అడ్మిటెడ్ స్టూడెంట్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ లాంగిట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్స్ ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ మనకి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ అందరూ చెప్పేది కానీ ఎలా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనేది మనకి తెలిస్తే అప్పుడు సో మేము చెప్పిన క్లాస్ కానీ పెట్టిన టెస్ట్ కానీ ఇచ్చిన మెటీరియల్ కానీ మీరు ప్రిపరేషన్ అయ్యింది కానీ రెలవెంటా కాదా అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అండర్లైనింగ్ ద వర్డ్ రిలవెంట్ రిలవెంట్ ఐ కెన్ టీచ్ ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ విచ్ ఐ విల్ బి నోయింగ్ అంటే మీకు నెక్స్ట్ ట్వంటీ క్లాసెస్ థర్టీ ఫైవ్ క్లాసెస్ నాకు చెప్పింది నాకు తెలిసింది కాదు ఎగ్జామ్ కి ఏమి రిక్వైర్మెంట్ చెప్పడం కోసమే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి ఈ అనాలిసిస్ అనేది మ్యాండేటరీ దిస్ అనాలిసిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అండ్ విల్ బి డ్రాగింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాసెస్ ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ ఓన్లీ సో వన్స్ అవర్ క్లాసెస్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఆల్ ది చాప్టర్స్ టాపిక్స్ అండ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఐల్ బి హ్యావింగ్ ద ట్రాకింగ్ షీట్ ఐల్ బి గివింగ్ టు యూ and we'll be trying to explain the, all the concepts based on the syllabus 
సిలబస్ అనేది టెంటేటివ్ సిలబస్ అనేది మనకి టెంటేటివ్ సో సిమిలర్లీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ you see that the size and location so which southern state has boundary with maximum number of states bordering with the telangana eastern and western ghats mountain peaks hills in peninsular plateau vindhya parvathalu hmm? western ghats various marshal lands ivantha maniki geography based map based map based questions clear similarly environment and disaster management yes environmental ecology manike environment ecology lo konta part geography lo imbibe aina gani include aina gani manike syllabus lo separate givadam valla so first physical geography manike socio economic geography ayipin tarvata then i'll go to the environment and disaster management next to explain the previous year questions explain the previous year questions i just to take the help of the recent conducted exam in order to make you understand the significance of py2 సో పేపర్ వన్ ఏ పార్ట్ లో మనకి జాగ్రఫీ వస్తుంది పేపర్ వన్ సెక్షన్ ఏ ఈజ్ హిస్టరీ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి ఆ సెక్షన్ డి ఎస్ సెక్షన్ డి యువర్ వన్ నాట్ వన్ టూ వన్ ట్వంటీ సో దిస్ వన్ జీరో టూ యువర్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ క్రాప్ కాంబినేషన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ దట్ విల్ డిస్కస్ అండర్ అగ్రికల్చర్ పార్ట్ ఆఫ్ geography ante cropping intensity cropping pattern ivanta maniki e vidhanga moisture pattern meda soil pattern meda depend avutund anedi manamu discuss chesam actually vale em idi very technical question evaru propound chesaru evaru pratipadincharu anedi meda manaku prashna adigaru so next is your climatic ipudu maniki grasslands unnai kada nenu cheppanu kada climatic reasons maniki climatology ane physical geography lo ostundi after geomorphology climatology క్లైమేటాలజీ లో మనకి అట్మాస్ఫియర్ కంపోజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెదర్ దెన్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ మనకి సో మాన్సూన్ క్లైమేట్ ఈక్విటోరియల్ క్లైమేట్ చైనీస్ క్లైమేట్ ఇట్లా మనకి లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్స్ అనేది ఉంటుంది సో దాట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పేటెన్ ఉంటుంది మనకి పేటెన్ లో ఉన్న ఎక్కడ ఈ ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఏంటి అనేది అడిగారు మనకి స్టెపీస్ కానీ సో ప్రైరీస్ కానీ వెల్స్ కానీ so ivanta maniki types of grasslands then further more you have the uh, this one based on the indian forest act maniki reserve forest to protected forest to what your conservation status meda then the national parks national parks lo maniki national parks lo andhra pradesh lo gaani india lo gaani prapancham lo gaani national parks of biosphere reserves what your location significance is very important elanti species untundi daniki anusandhananga maniki red sand sera chandanamu లేకపోతే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ జార్డన్ క్రూజర్ ఇవంతా మనకి సాల్ట్ వాటర్ క్రోకోడైల్ ఇట్లా మనకి థ్రెటెన్ స్పీసెస్ ఉంటుంది ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ లో మనకి లీస్ట్ కన్సర్న్ నియర్ థ్రెటెన్ వల్నరబుల్ ఎండేంజర్డ్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద వైల్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద ఎక్స్టెన్షన్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ఎక్స్టెన్షన్ అట్లా వీటి మీద మనకి ప్రశ్నలు అనేది కామన్ ఫర్దర్ టు దట్ వన్ జిఐ ట్యాక్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు జిఐ ట్యాక్స్ అంటే మనకి తిరుపత లడ్డు కాకినాడ కాజా ఇట్లాంటి మనకి యా ఇట్లాంటి మనకి జిఏ ట్యాక్స్ అనేది వస్తాయి నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైప్ లైన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ మనకి ల్యాండ్ వేస్ రోడ్ వేస్ ఎయిర్ వేస్ నా వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోల్ ఆన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ రోల్ ఆన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంటెడ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ మోర్ దెన్ టెన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ఎనీ కార్గో మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కడో మనం ప్యాడీని టాగో చేయాలనుకుని ఫస్ట్ మనుషుల ద్వారా లారీ కేయడం లారీ నుంచి పోర్ట్లోకి వెళ్ళడం పోర్ట్లో నుంచి మళ్ళీ తీసుకురావడం అట్లా డిఫరెంట్ మోడ్స్ అనేది కనెక్షన్ అవుతుంది ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ 
నా దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ రోల్ ఆన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ మల్టీ మోడల్ సిస్టమ్ అంటే ఒక్కసారి ఎక్కడైతే సోర్స్ దగ్గర అయితే మీరు ఏ మోడల్ అయితే లోడింగ్ చేస్తారో అదే మీకు అన్లోడింగ్ లో కూడా ఆ ఫామ్ లోని అన్లోడ్ అవ్వడం అనేది సో దిస్ రోల్ ఆన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బట్ దే హ్యావ్ ఆస్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ అనేది మనకు వస్తాయి ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ యొక్క లింకేజ్ అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ తాపీ గ్యాస్ లైన్ తుర్కమినిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇన్ ఇండియా ఐపీఐ ఇరాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా ఇట్లాంటి గ్యా న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ అనేది మనకి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఓన్లీ ద ఇండియా కెన్ అచీవ్ ఫైట్ టు లీన్ ఎకానమీ దట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ దిస్ వన్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే వెదర్ ప్యాటర్న్ కానీ క్లైమేటిక్ ప్యాటర్న్ కానీ మనకి ఆంధ్రాలో ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయి సో అనేది మనకి ట్రాపికల్ రీజన్స్ లో వాటి యొక్క వీటిని ఏమంటామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది క్లైమేట్ so for macro reason it's a very technical question which will be explaining ante manaki agro climatic reasons anedi manukuntundi ee agro climatic reasons evaru pratipadinchar anedi prashna indian steel industry manaki industrial sector ani cheppan kada manaki syllabus lo mention chesinappudu physical lo next to social economical lo industrial place theory industrial place theory lo manaki so raw material meeda depend aina industries enti ippudu manaki vizag steel plant undi vizag steel plant undi now why the government is trying to privatize it they are saying that you know instead of continuing or managing this vizag steel plant it is better to sell off it is better to sell off they are not able to manage it their cited reasons are the so raw material ikkada dorakatledu so vizag steel steel plant calls in enti iron ore coal iron ore coal i may import chestunnamu import chesi process chesi vachina aadayam profit anedi it is making the loss if it is making the loss why the private industries private entities are showing the interest why the private entities are showing the interest when it comes to public sector enterprises or government agencies believe me that it is the management rather than other issues endukante manaku lekkalenanni so trade associations untai employees associations untai nenu okka crore efficiency penchadamu biometric penchadamu facial recognition penchadamu working efficiency penchadamu skill enrichment cheyadam anukunte employees they don't cooperate because of associations but when it comes to private they have the liberty hire and fire mir government service la kellin tarvata you will be believing that you will you will not be fired unless you are proven or misbehaved or suspended for certain allegations or proven with proof when i visited vizag the vizag manak chusnatlaite vizag steel plant to vizag navi vizag navi port to so it is already settled city it is already settled city evaraina meer northern andhra nunchi vachinatlaite if you go to the kailasagiri and try to observe vizag city it look like a well expanded village well expanded village in between water mountains so vizag steel plant ki anusandhanam ga backward ga settlements anedi almost one third of the city is based on vizag steel plant and vizag port now the same concept to manaki ee indian steel industry meeda adigar vizag steel plant anedi news lo undu kabatti dan meeda prashna anedi adigar kani the answer is not available they try to fail to update the data sheet next manaki geographical heritage sites geographical heritage sites lo manaki lonar lake ivanta manaki common lakes but it's a very difficult factual question man general ga kolleru pulikatu lonaru hmm? సో ఓలరు సో నోక్రెక్ ఇట్లాంటి ఫెమిలియర్ లేక్స్ మీద అడుగుతూ ఉంటాము జనరల్ గా కానీ ఈ క్వశ్చన్ అనేది కొద్దిగా డీప్ గా వెళ్ళాలి జనరల్ గా ఇవి అకల్వుడ్ ఫజిల్ పార్క్ కానీ పిల్లో లావా సాటర్ నొమిర్ అనేది జనరల్ గా ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ లో మనకి చదివే కాదు కానీ బట్ దివేర్ ఇన్ ద న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ న్యూస్ కానీ మీరు చదువుకుంటా జస్ట్ ఎన్సిఆర్టి చదువుకొని లేకపోతే క్లాస్ చెప్పింది వినేసి గుడ్డిగా కానీ వెళ్ళుంటే ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి మాత్రమే చేయగలరు మిగిలిన మూడు అనేది కన్ఫ్యూషన్ అనేది అవుతుంది సో మనకి వింధ్య పర్వతాలు నర్మదా మనకి మౌంటైన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా సో హిమాలయన్ మౌంటైన్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వింధ్యన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ గారు కాస్ జయంత హిల్స్ ఇవంతా కూడా మనకి సో దేర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దేర్ రాక్ సిస్టమ్ మనకి దేర్ ఆర్ త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ మేజర్ రాక్ సిస్టమ్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐ మీన్ విండియన్ కడప రాక్ సిస్టమ్ సో ఆర్యన్ రాక్ సిస్టమ్ అట్లా నాలుగు ఉంటుంది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం next is this is a depositional activity erosional activity land form formation kinda manam cheptam geographical i mean physical geography lo manaki geomorphology lo land forms ostundi 
ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉంటుంది అంటే వాటర్ అనేది ఏజెంట్ ఎరోషనల్ ఏజెంట్ అయితే ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ డిపాజిషనల్ దాన్ని ఫ్లూవియల్ అంటాము ఫ్లూవియల్ డిపాజిషనల్ ఆర్ ఎరోషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అది ఏ ఏ స్టేజ్ యూత్ఫుల్ స్టేజ్ ఒక రివర్ అనేది యూత్ఫుల్ స్టేజ్ లో ఉంటే ఎలాంటి మనకి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి సో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వాటర్ విండ్ ఎయిర్ గ్లేషియర్ వీటి వల్ల మనకి ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనే మీద ప్రశ్న నెక్స్ట్ ఈస్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ షేరింగ్ బౌండరీస్ ఇన్ ద సదరన్ స్టేట్ జనరల్ గా మనం ఇండియాలో ఏ స్టేట్ అనేది ఎక్కువ ఐ మీన్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ తో మనకి ల్యాండ్ బార్డర్ సరిహద్దును పంచుకుంటుంది అనేసి అడుగుతాము కానీ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా సౌత్ లో అడిగారు సౌత్ లో అడిగారు సో దిస్ ఈస్ యువర్ ప్లేస్ ఏ వీ ఆర్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ దట్ లాంగిట్యూడ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ప్లేస్ విత్ లాంగిట్యూడ్ సిక్స్టీ నైన్టీ వాటి మధ్య ఐ మీన్ లోకల్ టైం అనేది టెన్ అయితే లోకల్ టైం ప్లేస్ డిలే ఎంత ఇట్స్ ఎ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ టైమ్ లైన్ కాన్సెప్ట్ మీద ఇచ్చిన ప్రశ్న సో దిస్ ఆర్ జస్ట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సో ఇన్ పేపర్ వన్ మీకు పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో ఏపీపీఎస్సిలో మేము కండక్ట్ చేసిన టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి వాటి నుంచి లాస్ట్ టైం ఇన్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో సో ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ కంబైన్ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ వన్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్స్ నా రిఫ్లెక్షన్ అంటే జస్ట్ ఏదో ఒక చెప్పేసి ఈ కీవర్డ్ అనేది మ్యాచ్ అయిందని కాకుండా మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ అయితేనే వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఈ డాక్యుమెంట్ మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా అడిగాము ఎలా ఎగ్జామ్ లో అడిగారు అనేది కూడా మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఐ బి పోస్టింగ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ దెన్ ఇట్స్ అ టైమ్ టు నౌ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఓకే హౌ విల్ బి explain in the concept how i'll be explaining the concepts geography basically i give more of workbooks that we call it as a g map google maps laga geography maps ane map dwara chadivithene meeku register avutundi meer main answer rasa tappudu aina kuda so prathe prashna ki at least one map diagram anedi giyali so general ga if you start with the uh, if you start with the outline map of india అవుట్లైన్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు మీరు ప్రశ్న గమనించినట్లయితే ఎలా అడుగుతున్నారు బార్డర్స్ అడుగుతున్నారు నైబర్స్ అడుగుతున్నారు లొకేషన్స్ అడుగుతున్నాం అదేవిధంగా ఈస్టర్న్ మోస్ట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ సో ఏ లాటిట్యూడ్ ఎన్ని రాష్ట్రాలు గుండా వెళ్తుంది నైబరింగ్ ఏంటి ఈస్టర్న్ మోస్ట్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ నార్దర్న్ మోస్ట్ సదర్న్ మోస్ట్ వాటి యొక్క లొకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ దీస్ ఆర్ కామన్ క్వశ్చన్స్ So to explain that, so I may take help of the outline maps of India, outline map of world, outline map of AP. And once the class is over, you have to submit the workbook. You have to submit the workbook. Okay. So now let's take up one topic for today. Today I'll be explaining about the outline map of India. Outline map of India. then within that outline map map you might be familiar with the latitudes akshamsalu rekamsalu telugu lo ite akshamsalu rekamsalu latitudes and longitudes then international date line international date line after that i'll start with big bang theory big bang theory big bang theory then you are climate change when it comes to environment so let's start with big bang theory let's start with big bang theory ee big bang theory lo prashna ela adugutunnaru ఇట్స్ వెరీ రీసెంట్ గా మనకి నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా సో స్పేస్ టైమ్ వేవ్స్ ఏంటి న్యూటన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి సో హిగ్స్ బోస్ అండ్ పార్టికల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు సో నవ్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ మీరు దేవుని నమ్ముతారా దేవుడు ఉన్నాడా ఉంటే ఎలా ఉంటాడు మీకు కనిపించాడా మీరు చూసారా 
who is your father who is your grandfather great father great 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 grandfather or mother can we say your great 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 infinity grandfather and infinity grandmother of you and me say don't you believe my question is that do you believe in existence of god or do you believe in darwin theory of evolution le sir manushi kotu nunchi vachadu manushi kotu nunchi vachadu lepothe fish nunchi vachadu inkok version inkok version you have n number of versions so you have the evidences to substantiate we believe that the science is proven there is another way that i am collecting the evidences to my to prove my argument ante oka tanukunesam oka thesis anukuntam ee thesis ni wrong or right and prove cheyadaniki i'll try for digging of the fossils digging of the soil to make one statement now if you believe in god there is if you believe in god there is no big bang theory isn't it manam em anukuntam ante nobel prize ichina prathi yokka invention ki discovery ki it is a proven fact there is no further reversion further reversion there may be n number of reversions even for nobel awarded discoveries or inventions also now just to pay an attention you know very well that from from woman womb egg joins plus sperm will lead to zygote if you are from bio, biology student zygote is a micro level micro level nano level point and all the information all the information that is required to evolve as a 65 kg or 75 kg or 100 kg it is having it isn't it and you know that manaki so lady nunchi women nunchi egg men nunchi sperm join aithe zygote zygote under favorable conditions it can evolve and can give the birth to child and from the child from 10 kg or 8 kg it can evolve into more than 10 times isn't it that's a proven you know on my you know everyone knows it now in a similar context you see that in big bang theory what they have assumed that there are two unimaginable points there are two unimaginable points you cannot identify these particles one cannot identify the particles with enormous energy enormous density and collided and collided almost 4 billion years ago ee rendu particles length undi సో విశ్వాన్ని సృష్టించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు అనేది ఈ రెండు పార్టికల్స్ లో ఉన్నాయి కొలిజన్ అయిన వెంటనే సో దిస్ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ అ యూనివర్స్ యాజ్ అ గెలాక్స్ విత్ ఇన్ ద గెలాక్స్ సోలార్ సిస్టమ్ విత్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ నైన్ ప్లానెట్స్ విత్ ఇన్ ద ప్లానెట్ కాల్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ఆరిజన్ స్టార్టెడ్ అండ్ యూ అండ్ మీ ఆర్ దే కెన్ యూ సీ దిస్ టూ పార్టికల్స్ ఆర్ యువర్ ఇన్ఫినిటీ గ్రేట్ ఫార్ ద infinity great mother and these two particles gave birth to everything don't you agree if you believe this theory then you should not believe it go ma cheppandi ipudu meeru devu namutara now you know that no 4 uh, billion years ago there are two unimaginable particles they have collided and whatever the energy is there is transformed as a matter matter ga convert ayindi so within the solar system you have mercury venus earth mars jupiter saturn uranus neptune so bhoomi meeda manaki malli oka 3 billion years tarvata manaki ee uh, i mean jeev mane the start ayi manushi ga roopantaram chindi ippudu classes cheptunnam vintunnam digital technology chess so my question is same all in participants now you tell me that do you believe in god if you believe in big bang theory this is in a simple way explaining big bang theory in a simple way is very difficult there are theses and theses to understand big bang theory yeah all in participants do you believe in god now my next question is that who created these two particles who created these two particles 
I am assuming it. I am just assuming that four billion years ago, these two particles were there. After the cause of the second summer day, that these two particles were there. So what did you see? Human to our our body, including your aliens. So now you don't have the answer to this question. You don't have answer to this question. So man, ke large hydrogen collider experimentation. Jaro to nikada man ke. ఈ లార్జ్ హెడ్ అండ్ కొలిడర్ లో కూడా మనకి ఏం క్రీ రీక్రియేషన్ చేస్తున్నాం వీఆర్ రీక్రియేటింగ్ వీఆర్ రీక్రియేటింగ్ ద హై ఎనర్జీ పార్టికల్స్ ట్రైంగ్ టు కొలైట్ అండ్ ట్రై టు సి హౌ దిస్ ఎనర్జీ హౌ దిస్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు మ్యాటర్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ అందుకోసమే ఈ పార్టికల్స్ ని గాడ్ పార్టికల్ గా నేమ్ చేస్తా దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ యూ బిలీవ్ యువర్ గాడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మై సైన్స్ ఓకే మీరు ఏ దేవునైనా మీరు నమ్మండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ అబ్జెక్షన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రై టు సీ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ డోంట్ బిలీవ్ దట్ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ ఇన్ ద సైన్స్ ఈస్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సైన్స్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ద ఎవిడెన్సెస్ టు ప్రూవ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ ఐ సెట్ దట్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ఐఎమ్ ట్రై టు బిల్డ్ ద కాన్సెప్ట్ సెయింగ్ దట్ నో వచ్చిన రెండు వందల నలభై క్వశ్చన్స్ లో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ సివిక్ సెంటర్ and we have analyzed the previous year questions that's one of the reason that i could able to maintain the relevance of the programs that is the science because i am saying that i have collected the evidences assume that if there is no evidence it doesn't mean that there is no point you are failing to collect the evidences to prove the one argument and you would you have the limited competency to prove each and every aspect so that's why the concept called god belief system faith system different religions different cultures so whether you believe it or not that's your constitution your fundamental right from 25 to 28 i'm not taking it away in the name of uniform civil code okay coming to the point coming to the point <laughs> so the big bang theory the latest developments man chusukovali లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ మనం చూసుకోవాలి ఇక్స్ బోసన్ పార్టికల్ అంటే ఏంటి వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది మనకి ఎన్సీఆర్టీలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ప్రశ్నస్ ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది మనకి మ్యాటర్ సో వన్స్ వీ గో డీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఐ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎన్సీఆర్టీ టూ నా లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ మనకి చిన్నప్పుడు చదువుకున్న కాన్సెప్ట్స్ సో ద లైన్స్ విచ్ ఆర్ డ్రాన్ ఆరిజాంటల్లీ on the surface of the earth is known as latitude the longest latitude is equator that we call as a zero degrees so it is divided like this how many latitudes are there how many latitudes are there యా ఇదంతా మనం చదివింది సిక్స్త్ లోను సెవెంత్ లోను మళ్ళీ ఇంకోసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత మాత్రం నాకు అంటే జస్ట్ ఐ రైట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద యువర్ ఎగ్జామ్ మేము ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకొని ఎగ్జామ్ చూసుకున్నాం కాబట్టి ఐ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే సో లాటిట్యూడ్స్ అనేది వాటి యొక్క ఇంటెన్షన్ ఈ ఈక్వేటర్ అనేది ఎన్ని దేశాలు గుండా వెళ్తుంది సో దే మే గివ్ యూ సో విచ్ సిటీ ఈస్ నియర్ టు ద equator generally ga zero degrees horizontal imaginary line on the surface of the earth is known as equator equator divides earth into two parts which we familiarly known as northern hemisphere southern hemisphere uttaradha golam yeah dakshinardha golam uttaradha golam dakshinardha golam so ikkada 90 degrees 90 degrees northern latitude is known as north pole 90 degrees southern latitude uh, latitude is known as south pole so when we are going deep into manaki ikkada nunchi ikkada kelle tappudiki gravity perugutunda gravity taggutunda earth speed taggutunda ivantha manam will be discussing it so i am just explaining the international date line the imaginary lines drawn vertical on the surface of the earth is known as longitudes rekamsam ఓకే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఎలా అయితే ఇది మనం నార్త్ సౌత్ అనుకుంటున్నామో ఇది ఈస్ట్ వెస్ట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్ కెన్ యూ సి దెర్ ఆర్ 
361 longitudes or 360 longitudes 361 the reason is that this is known as your 0 degrees longitude greenwich meridian time which is passing through london observatory london royal observatory observatory near thames river meer london gani vellunte akkada maniki thames river etlaithe moose river velthuntundo akkada kuda thames river anedi velthuntundi dan nunchi ee royal observatory untundi dan gunda velledhe 0 degrees idi eastern part western part india is located in eastern part or western part completely or partially completely completely northern part of hemisphere or southern part of hemisphere now can you say that you know so which part of the world if i take as a circular shape in a is located that's a northwestern northeastern southwestern southeast nenu oka idi direction ga teeskunte in a is located in here isn't it this is the location of india so this is your northeastern india isn't it prapanchaniki eastern part lo undi northeastern part lo undi equator ki daggaraga unna desam india so now i am trying to explain the international date line international date line say you have almost if i'm i mean earth is rotating from west to east or east to west earth is rotating from west to east west to east padamar nunchi turpu ki rotate avutu untundi so this is your east and west west to east deene manam eastward rotation antam eastward rotation eastward rotation west to east or eastward rotation now you know that the you know, sun is also rising where sun is rising hmm? east why not west because of rotation revolution that will explain indeed i'm just building the concept to explain the international date line only so so that we can complete today orientation session so when it comes to earth is rotating from west to east my sun is rising here my sun is rising here the places which are located in the eastern globe will be receiving the sun rays first and ikkada poddu nayind anukunde japanil manam first january april i mean so new year celebrate chestune tappudu new zealand australia japan north korea south korea ivantha first celebrate chestunte slow ga oka 2 minutes time tho manam kuda celebrate chestuntam so america vache lopaliki almost 24 days 24 hours one day delay anedi untundi so to complete one earth rotation yes you know that it will take one day 24 hours to be specific 23 hours 56 minutes 4 seconds or 18 seconds sir yes 4 seconds so i am saying that india is here india is here the places which are located your japan like new zealand australia there are some islands here there are some islands here manaki tunau tunau fiji tonga itlanti manaki micronesia polynesia itlanti islands anedi manaki pacific islands untayi ee islands anedi kuda untu ఇదే దాన్ని మనము టూ డి లో స్ప్రెడ్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ స్ప్రెడ్ ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఇన్ టు దూ డి ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ హాస్ గ్రీన్ విచ్ మెరిడిన్ టైమ్ దిస్ ఇస్ గ్రీన్ విచ్ మెరిడిన్ టైమ్ ఆర్ జీరో డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్ which is considered as ist indian standard time indian standard time pun meek chudandi 360 degrees complete cheyadaniki enta time padutundi 24 hours 360 degrees complete cheyadaniki 24 hours can i say for 1 degree how many hours 1 degree 4 minutes 4 minutes దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కి వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కి వన్ అవర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో నా యూ సీ దట్ ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైమ్ 
గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్ లండన్ టైంలో ఇప్పుడు మీకు టైం ఎంత టెన్ థర్టీ టికెట్ ఇస్తే టెన్ థర్టీ నో కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ టెల్ మీ దట్ వాట్ వుడ్ బి ద టైమ్ ఇన్ లండన్ ప్లీజ్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద లాంగిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వన్ అవర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వన్ అవర్ బట్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఐ కెన్ సే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈస్ గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైమ్ ప్లస్ ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయింది వాళ్ళు నిద్ర లేచి ఉంటారా నిద్ర లేచి ఉండరా ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఎత్తుతారా వాళ్ళు ఇంకా అదే మీరు అమెరికన్ అమెరికాలో మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఉంటే కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎత్తుతారా పార్టీలో ఉంటారు టెన్ థర్టీ సో నా యూ సీ దట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి యువర్ ఎర్లీ బ్యాక్ వెళ్ళేకుందుక లేట్ అవుతుంది so the concept is international date line okka sari international date line west nunchi east to ikkada adige question lanta endante international date line meeru international date line west nunchi just give me some time so international date line so this is your international date line i am trying to build the concept one eighty degrees eastern or western longitude this is your asiatic part this is your american part ikkada adige prashnalu ella adugutaru ante international date line lo so ee ist any states kunda follow i mean pass avutundi ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ అనేది భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పోతూ ఉంది ప్రయాణిస్తుంది అదేవిధంగా గ్రీన్ విచ్ విన్ టైము సో పోతున్న కాంటినెంట్స్ ఏంటి ఈక్వేటర్ పాస్ చేస్తున్న కంట్రీస్ ఏంటి సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో ఈ ఐఎస్టీకి దగ్గరగా ఉన్న సిటీస్ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంకి సో దగ్గరగా ఉన్న సిటీస్ ఏంటి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ assume that one person is crossing this international date line from west to east ikka nunchi meeku ikkadiki cross chesthe assume that you are flying in a aeroplane flight now tell me that you know whether the day is repeated whether the day is repeated or day is lost what would be the consequence ante ikka nunchi ikkadiki bavachu ikka nunchi ikkadiki ellachu next time zones me the questions adagochu టైమ్ జోన్స్ మీద మనకు ప్రశ్నలు అడగచ్చు సో నా మై క్వశ్చన్ ఈస్ నా టెల్ మీ సో ద పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ ఇఫ్ ఈ క్రాసెస్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ క్రాసెస్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అండ్ టుడే డేట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెకండ్ వాట్ వుడ్ బి యువర్ డేట్ వన్స్ యూ క్రాస్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ today is 22 22nd july 2023 you are going again entering in the in the day is gain or lost day anadi gain avutundi mee yokka calendar lo minus cheskovali minus cheskovali your day is repeated meer ee roju birthday celebrate chestunte again you can celebrate the birthday you can celebrate the birthday you understand my point at the same time if you are crossing from east to west what will happen you are losing the date you are losing the date and the course me manaki automatic time zones anedi evaraithe international travelings untaro valaki dates anedi times anedi time zones prakaram ipudu manaki russia undi almost 11 time zones untundi manaki east to nunchi west ki elthe so russia you have the 11 time zones america is having six time zones india is having how many time zones one or two only one time zone so there is a demand in northeastern states we want time zone our local time zone so manaki exam upsc ki exam manaki so morning enduku 9:30 ke petestadu 
మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి వెళ్ళిపోవాలి మనకి సో నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీకి ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది లెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టు ఫోర్ థర్టీకి అయిపోతుంది ఇట్ మీన్స్ బై ఫోర్ థర్టీ దేల్ బీ హ్యావింగ్ ద సన్ సెట్ ఎందుకంటే టూ అవర్స్ అడ్వాన్స్ లో ఉంటుంది మనకి ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ మనం గమనించినట్లయితే సో ఇఫ్ యూ టేకింగ్ ది ఇండియన్ అవుట్ లైన్ మీకు so if we take from here to here the eastern most longitude is known as how much 97 degrees 25 the western most 68 7 this is 37 6 this one 8 degrees 4 indra point 6 degrees 45 so this is your eastern most longitude of india i'll be explaining in detail once we start the subject don't worry so this is your eastern most longitude so which is known as 97 degrees 25 minutes which is passing through the place called kibitu kibitu an place la velthundi arunachal pradesh now tell me that what is the time time difference can i see the solar insulation difference or natural time difference టైమ్ అనేది ఆబ్వియస్ గా దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద పొలిటికల్ టైమ్ మీకు ఇప్పుడు టెన్ థర్టీ అయితే అక్కడ కూడా టెన్ థర్టీనే టైమ్ లో నాచురల్ టైమ్ వుడ్ బి టూ అవర్స్ అహెడ్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద వెస్ట్ మోస్ట్ ఇట్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ ఇండ్ ఇట్ సో నైన్టీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో యూ నో దట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ద నాచురల్ టైమ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ వన్ అవర్ for 30 degrees it's almost 2 hours in 9 30 class and already vallu tiffin chese sink lunch cheyadani kuda ready ga untu ante 2 hours advance anduke manaki ee arunachal pradesh japan anta land of rising sun land of rising sun because they'll be seeing the sun first are you clear what is international right line so similarly you see that so there is a question on in appsc this question 115 so which was asked recently in january 2023 can you try to solve this question online participants so the place b place a is with 60 degrees west isn't it place b is 90 degrees east so place a lo time enta 10 am what would be the time what would be the so this is your in green which mean time place a place b place a enta east or west 60 degrees west place b 90 degrees east what is the time it here place a 10 am ikkada time enta cheppani enta time gap untundi so 90 plus 60 enta 2 hours no no you are saying west east meer marchipothunnaru సేమ్ లాంగిట్యూడ్ ఉంటే ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ అనుకో సిక్స్టీ నైన్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ అనుకో థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ప్లస్ నైన్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ యువర్ అజూమింగ్ ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్స్ మార్చాడు అదే నేను సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ అనుకుంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సో వన్ ఫిఫ్టీ అంటే టెన్ అవర్స్ అవునా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వన్ అవర్ వన్ ఫిఫ్టీకి టెన్ అవర్స్ ఇప్పుడు టైం ఎంత 10 am malli 10 ki 12 malli 10 am tarvata malli pm avutunda ikkada am undi ikkada ante ikkada night untunda night e kada yes enta avutundi 8 pm mattam ainda 
ఇక్కడ మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ వెస్ట్ ఈస్ట్ గమనించరు థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ టూ అవర్స్ సో టెన్ ఏఎం నవ్ ట్వెల్వ్ పిఎం సో దట్స్ ఓవర్ సైట్ ఎదు సో నెక్స్ట్ ఈస్ రిఫరెన్సెస్ ఐ బి టెలింగ్ రిఫరెన్సెస్ అనేది మీరు సో ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ ఉంటే రిఫరెన్సెస్ అనేది మనకి ఎన్సీఆర్టీ సరిపోతుంది ఎన్సీఆర్టీ ఆఫ్ లెవెంత్ స్టాండర్డ్ అండ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఒక ఫోర్ బుక్స్ ఉంటుంది సో ఫండమెంటల్ జాగ్రఫీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ పీపుల్ పీపుల్ అనేది ఒక మనకి ఫోర్ బుక్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జీసీలియాన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్లాంటి బుక్స్ అనేది ఉంటుంది నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ బుక్స్ పీడిఎఫ్ లింక్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాను సో దట్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ఆర్ పర్చేస్ ఇట్ విత్ దిస్ వీఆర్ క్లోజింగ్ ది సెషన్ ఆఫ్ యువర్ జాగ్రఫీ ఓరియంటేషన్ సెషన్ బికాస్ విల్ బి రిపీటింగ్ ది ద కాన్సెప్ట్స్ విత్ ద బిగినింగ్ వన్స్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్ యూ కెన్ టెల్ మీ online participants i hope that there is no further questions and uh, doubts we are closing the session thank you for attending the session thank you so much